Hello everyone, welcome to Moral Matics Academy. So, we are going to just relax. We are going to talk about this session. Who is going to talk about you? Who is going to talk about TV? Who is going to talk about TV? But I am going to talk about the book. I am going to talk about the book. Why am I not going to talk about the book? I am going to talk about the book. But I am going to talk about the book. 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 உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க உங்களுக்கு இந்த கேள்விக்கான விடைகள் எல்லாமே கிடைக்கும் ஸோ போறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நம்ம மாரல் மேட்டிக்ஸ் அகாடமி பிடிச்சிச்சுன்னா ஒரு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கோனையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ எப்படிலாம் ஸ்லீப்பை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் படிக்கும் போது முக்கியமா படிக்கும் பொழுது எப்படிலாம் வந்து நம்ம வந்து தூக்கத்தை வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கிறதுல நான் ஒரு அஞ்சு விதமான டிப்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ பஞ்சதந்திரமா அந்த அஞ்சு டிப்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்லீப் ஸோ அந்த தூக்கம் தூக்கங்கிறது எப்ப தூங்கணும் எப்பல இருந்து எப்ப தூங்கணும் எவ்வளவு நேரம் தூங்கணும் ஸோ எப்படி நம்ம அந்த தூக்கத்தை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்றது படிக்கிற போது அப்படிங்கும்போது படிக்கும் போது தூங்க முடியாது ஸோ நீங்க உங்க தூங்குற டைம ஒரு பஞ்ச் வெல்லாம் அந்த டைமிங்க மாத்தணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எப்பவுமே என்ன பண்ணுங்க சில பேத்துக்கு காலையில வந்து நல்லா விடிய காலம்புற படிக்கிறது ரொம்ப வந்து பிடிக்கும் சில பேத்துக்கு வந்து ஏர்லி நைட்டு வந்து நிறைய நேரம் படிக்கிறது பிடிக்கும் ஸோ உங்களோட ஸ்டடி உங்களோட மெத்தட் என்னவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்ப காலையில ஏர்லி மார்னிங் எனக்கு படிச்சா புரியும்னா நைட்டு கொஞ்சம் ஏர்லியரா பெட்டுக்கு போயிருங்க ஒரு நைன் டென் அந்த மாதிரி நைன் ஓ கிளாக் தான் ஏர்லி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நைன் ஓ கிளாக் பெட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு த்ரீ ஓ கிளாக் ஃபோர் ஓ கிளாக் எந்திரிச்சுக்கலாம் இல்ல எனக்கு நைட் ஸ்டடி பண்ணாதான் எனக்கு ரொம்ப வந்து என்னோட பழக்கம் அப்படிதான் மேம் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுங்க நைட்டு ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் படிச்சுட்டு மேக்சிமம் லெவன் அதுக்கு மேல படிக்க வேணாம் லெவன் வரைக்கும் படிச்சுட்டு நீங்க தூங்கிட்டு கால ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் எந்திரிச்சு படிச்சா கூட போதும் ஸோ இதுதான் வந்து அஹ் ஒவ்வொருத்தரோட வே ஆஃப் இது வரைக்கும் அந்த ஹேபிட்டை பொறுத்து நீங்க வந்து அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ செகண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு நேரம் தூங்கணும் அப்படிங்கிறது சோ நம்ம நார்மலா குழந்தை இருந்து என்ன பண்ணுவோம் செவன் டு எயிட் அவர்ஸ் நம்ம தூங்க விடுவாங்க சோ ஏன்னா ஒரு குழந்தைங்கும் போது அவங்களோட அவங்களுக்கு பிரைன் டெவலப்மெண்ட் நிறைய இருக்க 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 அவங்களுக்கு வந்து நிறைய நேரம் தூங்க விடுவாங்க அதனாலதான் குழந்தைங்க வந்து ஒரு த்ரீ அவர்ஸ்க்கு மேல ஆனா டயர்ட் ஆயிடுவாங்க மறுபடியும் தூங்க போயிடுவாங்க சோ நம்மளா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மெச்சூரி ஆயிட்டே வரோம்ல சோ டீனேஜா வந்துட்டோம்ல சோ இப்ப என்ன நம்ம என்ன பண்ணணும்னா தூக்கத்தை குறைச்சுக்கணும் தூக்கத்தை குறைச்சாதான் நம்ம இன்னும் லைஃப்ல முன்னேற முடியும் நிறைய படிக்கணும் நிறைய விஷயங்கள் என்ன கத்துக்க நிறைய இருக்கு சோ அப்ப என்ன பண்ணுங்க உங்களோட ஸ்கிப் பண்ணிட்டு மினிமம் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் சோ அதுக்கு மேல அது கம்மியாகவும் போனா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிரும் ரொம்ப வந்து டயர்ட் ஆயிரும் சோ நம்ம பிரைனுக்கும் அந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபுட் கொடுக்கணும் தூக்கத்தை மூலியமா சோ அதனால என்ன பண்ணுங்க ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அதுவே ஜாஸ்தி தான் மேக்சிமம் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் தூங்கினா போதும் சோ ஓகே ஓகே மேம் இப்ப வந்து தூங்குற டைமையும் முன்னாடியா பின்னாடியா டிசைட் பண்ணிட்டோம் சோ தூங்க எவ்வளவு நேரம் தூங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணிட்டோம் ஆனா ஒரே ஒரு டவுட் இன்னைக்கு எக்ஸாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் எந்திரிக்கிறேன் நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம் இல்ல எனக்கு வந்து சண்டே இன்னைக்கு ஒரு நாள் தூங்குறாம்மா ஒரு நாள் தூங்குறாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் செவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் தூங்குற மேம் மறுபடியும் திங்கக்கிழமை வந்து என்னால எந்திரிக்க முடிய மாட்டேங்குது அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்க தூக்கத்துல ஒரு கன்சிஸ்டன்சியே கொண்டு வரணும் அதாவது இந்த டென்த்ங்கிறதுல இதுக்கு மேல நீங்க வந்து உங்க லைஃப் லாங் வந்து உங்க ஹேபிட்டா மாத்தணும் ஒரு பழக்கத்தை நம்ம எப்ப வந்து ஹேபிட்டா அதாவது பழக்கமா நம்மளோட நடைமுறை பழக்கமா அதுவே மாறுற மாதிரி எப்ப மாத்தோம்னா மினிமம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டேஸ் ஆகும்னு சொல்றாங்க தட் மீன்ஸ் ஃபார்ட்டி டேஸ்க்கு மேல கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மாசம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க சோ ஒரு ஒன்றரை மாசத்துக்கு தான் நமக்கு பழக்கம் வந்து அதை வந்து நம்மளோட டெய்லியும் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும் சோ அது ஒரு பழக்கமா மாறதுக்கு அவ்வளவு நாள் எடுத்துக்கும் சோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க கன்சிஸ்டன்டா இப்ப நீங்க எனக்கு வந்து இப்ப நான் வந்து ஏர்லி மார்னிங் தான் படிக்க போறேன் அப்படின்னா டெய்லியுமே என்ன பண்ணுங்க ஒரு நைன் டென் ஓ கிளாக் படுத்துட்டு காலையில ஒரு நாலு மணிக்கு எந்திரிங்க சோ நைட்டும் படிச்ச மாதிரி இருக்கும் மார்னிங்கும் படிச்ச மாதிரி இருக்கும் கன்சிஸ்டன்டா டெய்லி ஃபோர் ஓ கிளாக் ஃபோர் ஓ கிளாக் எந்திரிக்க எந்திரிக்க உங்களுக்கு எக்ஸாம் பப்ளிக் எக்ஸாம் வந்தாலும் உங்களுக்கு எந்திரிக்கிற அந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் தெரியாது எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு லீவ் டைம்ல கூட உங்களுக்கு ஃபோர் ஓ கிளாக்
வெறும் நல்லா போய் உக்கார படிக்க போய் உக்காரும் போதே நல்லா டம்மி ஃபுல்லா ஃபுல் கட்டு கட்டிட்டு அப்படியே போய் உக்காந்தானா அப்படியே எப்படி திரும்ப தலை சொருவோம் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்காதுங்க எப்போதுமே ஒரு ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு ஃபோர் ஓ கிளாக் வரீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஹவர் உங்களுக்கான ஸ்பேஸ் டைமா எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க ஒரு ஃப்ரூட்ஸோ நட்ஸோ இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு எங்க வீட்டுல லஞ்ச் டின்னர் இந்த மாதிரி ஏதாவது டிஃபன் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கு அப்படின்னா அது ஒரு ஹாஃப் ஸ்டமக் எதுனாலும் சரி ஹாஃப் ஸ்டமக்கா எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப ஃபில் பண்ணாதீங்க தம்மியா ஸோ ஃபில் பண்ணாம ஹாஃப் ஸ்டமக்கா எடுத்துட்டு போய் உட்காந்து படிங்க ஸோ உட்காந்து படிக்கிறதுலேயே ஒரு விஷயம் இருக்கு அது நான் தேர்ட் பாயிண்டா சொல்றேன் ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் ஃபுட்டு ஸோ கண்ட்ரோலா ஃபுட்டை எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப வந்து ஃபுல் கட்டு இது வரைக்கும் தொண்டை வரைக்கும் கட்டிக்கிட்டு ஒன்றும் சிரமப்படலைன்னா ஹாஃப் ஆஃபாக எடுத்துக்கோங்க மறுபடியும் பசிச்சுன்னா மறுபடியும் ஒரு ஒன் ஹவர் படிக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த எனர்ஜி குறைஞ்சிரும் ஸோ மறுபடியும் போய் எடுத்துக்கலாம் ஒன்று தப்பே கிடையாது உங்களுக்கு நீங்களே ரிவார்ட் கொடுத்துக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ சக்ஸஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டெப்ஸில் நான் வந்து எப்படிலாம் படிக்கலாம் எந்தெந்த மெட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணி மெமரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நிறையா வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ என்னன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்கு போய் பாருங்க ஸோ செகண்ட் என்னன்னா ஃபுட் கண்ட்ரோல் ஸோ இப்போ செகண்ட் பாயிண்ட் ஓவர் இப்ப பஞ்சதந்திரத்துல மூணாவது பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க படிக்க உட்கார இடத்தை தேர்வு செய்யணும் சோ போய் பெட்ல உட்காந்து படிக்கிறது போய் வந்து பக்கத்துல அக்கம் பக்கத்துல இந்த மாதிரிலாம் உட்காந்து படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு புதுசு புதுசா இடத்தை தேடி படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு கண்டிப்பா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த இடம் உங்களுக்கு செட் ஆகிறதுக்கே டைம் எடுக்கும் பொழுது நம்ம படிப்பில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் ஒரு இடத்த தேர்வு செய்யும்போது இந்த இடத்துல நான் டெய்லியும் படிப்பேனா இந்த இடத்துல சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க செவ்வ இருக்குன்னா செவ்வத்தை பார்த்து திரும்பி உட்காந்து படிப்பாங்க என் கூட இருக்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கூட அப்படி தான் படித்தாங்க எனக்கு அந்த மாதிரி இருக்காது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி படித்தாங்க ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு செவ்வத்தை திரும்பும் போது எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது அதே மாதிரி அவங்க வந்து ஃபுல்லாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அதை முடிக்கணும்னா அதை முடிச்சுட்டு தான் திரும்பி எங்களே பார்ப்பாங்க ஸோ கம்பைன் ஸ்டடியிலனா கூட அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு அதனால என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஒரு பொசிஷனை ஸ்டேபிள் பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த இடம் தான் நமக்கு படிக்கிறதுக்கு இந்த இடம் நம்ம தூங்குறதுக்கு இந்த இடம் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மூளைக்கு இதை ஆட்டோமேட்டிக்காக பதிவாயிடும் இப்போ ஓகே மேம் நான் உட்காந்து படிக்கிறேன் ஓகே எப்படி உட்காந்து படிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் சில பேர் என்ன திரும்ப பண்ணுவீங்க அப்படியே இப்படி உட்காந்து இப்படி உட்காந்து படிப்பீங்க அப்ப என்ன ஆகும் உங்க ஐலிட் வந்து அப்பர் லிட்டும் லோயர் லிட்டும் வந்து சீக்கிரமா அட்டாச் ஆக பார்க்கும் அட்டாச் ஆக பார்க்கும் போது கொஞ்சம் டயர்ட் ஆனாவே அது டப்புக்குன்னு வந்து அப்பாடா அட்டாச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி தூங்கிடுவோம் நம்ம இப்படியே கண்ணு முடியும் ஸோ எப்பவுமே என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா புக்கை லிஃப்ட் பண்ணி இப்படி நேரா வச்சு படிக்க கத்துக்கோங்க இல்ல எனக்கு இப்படியே உட்காந்து படிக்க ஒரு மாறு இருக்கும் மேம் அப்படின்னா நடந்துகிட்டே கூட படிக்கலாம் அதே மாதிரி உங்களோட பேக் பொசிஷன் மேக்சிமம் ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்க மாதிரி பாரு ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்க மாதிரி உட்காந்து படிக்கும் பொழுது இன்னும் ஈஸியா உங்களுக்கு வந்து மெமரி ஆகும் அண்ட் மோர் மோர் இம்பார்ட்டன்டா ஒரு பாயிண்ட் சொல்றேன் எப்பவுமே லைட்டுக்கு ஆப்போசிட்ல உட்காந்து படிக்கக்கூடாது ஸோ லைட் இங்க இருக்கு அப்படின்னா நீங்க ஆப்போசிட்ல படிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த லைட்டோட அந்த என்ன சொல்றது அந்த வெளிச்சம் வந்து கண்ணில் பட்டு சீக்கிரமாக நம்ம கண்ணை வந்து டயர்ட் பண்ணிடும் ஸோ டயர்ட் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகும் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சீக்கிரமாக நம்ம டயர்டாக ஃபீல் பண்ணி தூங்க வந்துடும் நமக்கு ஸோ கண்ணுங்கிறது தான் மெயின் நம்ம படிக்கும் போது கண்ணும் அந்த பிரைனுங்கிறது தான் மெயின் ஸோ அதில் வந்து கண்ணோட பவர் வந்து கம்மியாச்சுங்க போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெஸ்ட் எடுக்கணும் போல தோணும் அதனால மேக்சிமம் என்ன பண்ணுங்க லைட்டு நம்ம பின்னாடி இருக்கணும் ஸோ பின்னாடி இருக்கும்போது அதோட வெளிச்சம் வந்து நம்மளோட புத்தகத்து மேலே இருக்கணும் சரியா ஸோ நம்மளோட புத்தகத்து மேலே அந்த வெளிச்சம் இருக்கும் பொழுது அந்த வெளிச்சத்தை நம்ம வந்து பிரைட்டாக பார்ப்போம் அந்த லெட்டர்ஸ்லாம் நம்ம பிரைட்டாக அந்த புக்கை பார்க்கும் பொழுது ஈஸியாக நமக்கு வந்து அந்த லெட்டர்ஸ் வந்து கண்ணுக்குள்ளே போகிறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து தேர்ட் பாயிண்ட்ல நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் ஸோ எந்த பொசிஷன்ல உட்காந்து படிக்கணும் ஸ்ட்ரெயிட்டாவா நடந்துக்கிட்டா எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் எந்த என்ன சொல்றது பொசிஷன் அண்ட் பிளேஸ் இந்த ரெண்டையும் மூணாவது பாயிண்டா நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதே நீங்க ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பா தூக்கம் வராது நாலாவது பாயிண்ட் ஸோ பஞ்சதந்திரத்துல நாலாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்த நம்ம படிக்கும் பொழுது மனசுக்குள்ளேயே கொஞ்ச நேரம் படிக்க 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஈஸியா வந்து தூக்கம் வந்துடும் அதனால என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா வாய் விட்டு
ரஃப் ஒர்க் மாதிரி நம்ம எடுப்போம்ல அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து நோட் பண்ணி வச்சு படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இன்னும் சிம்பிளா ஈஸியா புரியும் ஸோ இன்னொரு ஒரே விஷயம் நான் சொல்லிடுறேன் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்ப நீங்க நோட் பண்றது கூட எப்படி எல்லாம் நோட் பண்ணலாம்னா மைண்ட் மேப் மாதிரி நோட் பண்ணலாம் ஃப்ளோட் சார்ட் மாதிரி நோட் பண்ணலாம் இப்ப மேக்ஸ் சயின்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ப்ராக்டிக்கலா படிக்கும் பொழுது அந்த டயக்ராம் போட்டு பாக்குறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணலாம் ஆஹ் இதே வந்துட்டு நீங்க வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் தமிழ் இந்த மாதிரி சோசியல் இந்த மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் ஹிஸ்டாரிக்கலா பண்ணும்போது பாயிண்ட்ஸ் போட்டு பாயிண்ட்ஸ் போட்டு நோட் பண்ணி வச்சு உங்களோட ரஃப் ஒர்க்லாம் நீங்க அதை பாத்துக்கலாம் ஸோ மேக்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது நீங்க ஒரு ஃபார்ம்லா படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு நோட் போட்டு அந்த நோட்ல ஃபார்ம்லாஸ் மட்டும் நம்ம எழுதி வச்சுக்கணும் முக்கியமான என்னென்ன ஃபார்ம்லாஸ் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம் முன்னாடி போறதுக்கு ரொம்பவே ரிவிஷன் பண்றதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் ஸோ இவ்வளவுதான் இதுதான் வந்து எப்படி படிக்கணும் என்ன மாதிரி படிச்சா நம்ம இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி போத் உங்க பாடிக்கும் சரி உங்க மூளைக்கு பிரைனுக்கும் சரி நீங்க ஈக்குவலா வந்து என்ன சொல்றது எனர்ஜி கொடுத்துட்டே இருக்கும் அப்படி பண்ணும் பொழுது மோஷனா இருக்கும் தட் மீன்ஸ் என்ன சொல்றது உங்க பாடி வந்து மோஷன்ல இருக்கணும் நடந்துகிட்டே இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு செயல் எழுதணும் இல்லைன்னா வந்து ஏதாவது ஒண்ணு பேசணும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி நம்ம இன்வால்வ் ஆகி படிக்கும் பொழுது கண்டிப்பா அந்த இடத்துல நமக்கு தூக்கம் அப்படிங்கிறதே வராது இப்ப பஞ்சதந்திரத்துல முக்கியமான பாயிண்ட் அஞ்சாவது பாயிண்ட் சோ எந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸும் இல்லாம நம்ம படிக்கணும் மெயினா அது சோ ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா சில பேர் வந்து இங்க டிவி ஓடிட்டு இருக்கும் போது படிப்பாங்க அப்ப வந்து நமக்கு வந்து அந்த படம் தான் வந்து நம்ம இங்க இருப்போம் தட் மீன்ஸ் பிசிக்கலா இங்க இருப்போம் பட் மென்டலி ஆப்சென்டா இருப்போம் சோ அந்த மாதிரி இல்லாம எந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸையும் அவாய்ட் பண்ணிட்டு நம்ம பண்ணணும் வீட்டுல அம்மா அப்பா கிட்ட சொன்னீங்கன்னா அவங்களே உங்களுக்கு எந்த டிஸ்டர்பும் தர மாட்டாங்க ஈஸியா நமக்கு வந்து வழி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க நம்ம வந்து பீஸ்ஃபுல்லா உட்காந்து படிக்கலாம் அண்ட் மோர் ஒன் மோர் திங் நீங்க எப்படி வந்து பீஸ்ஃபுல்லா படிக்கிறேன் கொஞ்ச நேரம் நான் படிச்சிட்டேன் மேம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது எனக்கு வந்து மைண்ட் வந்து டயர்ட் ஆயிடுது அப்ப என்ன பண்றது அப்படின்னா எப்பவுமே ஒரு பாட்டில் கேரி பண்ணிட்டே இருக்கணும் பாட்டில் தப்பா நினைக்க கூடாது ஒரு வாட்டர் பாட்டில் எப்பவுமே வாட்டர் பாட்டில் ஃபில்லிங்கா வச்சுட்டு நீங்க எப்படி வந்து பிரைனுக்கு வந்து உங்களுக்கு பவர்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க உங்களோட கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் உள்ள திணிக்கிறீங்களோ அது கூட நம்ம சாப்பிடும் போது விக்கிச்சுனா தண்ணி குடிக்கணும்ல சோ அதே மாதிரி பிரைனுக்கு நம்ம கான்செப்ட்ஸ் கொடுக்கும் போது கொடுக்கும் போது அதை டயர்ட் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணணும் வாட்டர் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அப்ப வாட்டர் கொடுக்கும் போது உங்க பிரைன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன சொல்றது ஆஹ் எனர்ஜெட்டிக்கா மாறிக்கிட்டே வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சோ வாட்டர் வந்து நீங்க நிறைய குடிக்கணும் அப்பதான் வந்து நிறைய உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் இருந்துட்டே இருக்கும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நான் ரிவார்ட் கொடுக்கலாம் பத்தி சொன்னேன் சோ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த டிக்டாக் அந்த மின்ட் ஹால்ஸ் விக்ஸ் இந்த மாதிரி சாக்லேட்ஸ் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் எல்லாம் வச்சுட்டு அதை சாப்பிடுவாங்க சில பேர் ஃப்ரூட் சாப்பிட்டா அவங்களுக்கு தூக்கம் போயிடும் சில பேர் நட்ஸ் வச்சுப்பாங்க நட்ஸ் வச்சு சாப்பிட்டா சும்மா சாப்பிட்டுட்டே இருக்க கூடாது ஒரு ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஜஸ்ட் ரிலாக்சேஷனுக்காக ஒரு கொஸ்டின் இப்ப ஒரு டீடைல் கொஸ்டின் படிக்கிறீங்க ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கிறீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நீங்க அதை எழுதி பார்த்துட்டு ஏதாவது நோட்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு ஓகே சொல்லி பார்த்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணி சொல்லி பார்த்துட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் ரிலாக்ஸ் ஆகலாம்னு சொல்லிட்டு நீங்க அந்த டைம்ல நீங்க எடுத்துக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு கண்டிப்பா தூக்கமே வராது சோ பஞ்சதந்திரமா நான் அஞ்சு பாயிண்ட் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் சோ இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் நீங்க கடைபிடிக்கும் பொழுது கண்டிப்பா உங்களுக்கு தூக்கம் வரவே வராது அண்ட் முக்கியமா உங்களுக்கு இதுல இன்னொரு விஷயம் சொல்ல போறேன் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஃபார்மர் பிரசிடென்ட் உங்களுக்கு தெரியும் டாக்டர் அவை ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சோ ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சார் சொல்லியிருக்காரு இப்ப தூங்குனீங்கன்னா ஒரு கனவு வரும் இல்ல சோ அந்த கனவு அது தூக்கத்துல வர கனவு இதே வந்து உங்க தூங்கவே விடாம பண்ற கனவு என்ன கனவு உங்களோட பப்ளிக் எக்ஸாம் மார்க்ஸ் சோ அந்த பப்ளிக் எக்ஸாம் மார்க்ஸ நீங்க அச்சீவ் பண்றதுக்கு நம்ம மாரல் மேட்டிக்ஸ் சார்பா வாழ்த்துக்கள் நல்லா படிங்க நல்ல எனர்ஜெட்டிக்கா இருங்க சோ பி மென்டலி பிரசன்ட் அண்ட் பிசிக்கலி பிரசன்ட் ஓகே ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம ட்ரீம் பண்ணலாம் அந்த ட்ரீம் வந்து நம்மள தூங்க விடக்கூடாது கரெக்டா சோ உங்க கனவு வந்து உங்களை தூங்க விடாம பண்ணணும்னா அந்த தூக்கத்தை முறியடிக்கிறதுக்கு உங்களோட கனவை ஞாபகப்படுத்திட்டே இருங்க சோ உங்களுக்கு ஐஏஎஸ் ஆகணும் ஆசை உங்களுக்கு டாக்டர் ஆகணும் ஆசை என்ன ஆசையோ உங்க பேரோட அந்த ஆசைக்கு தகுந்த மாதிரி இப்ப டாக்டர் அப்படின்னா எம்பிபிஎஸ்